kama mnavyofahamu kwamba tumekuwa na taratibu katika ofisi ya Rista Misemi kutoa taarifa ya ukusanyaji wa mapato ya ndani katika mamlaka za serikali za mitaa na utaratibu huu ni utaratibu endelevu kwa sababu tunawapima wakurugenzi wa halmashauri na utendaji wa halmashauri usika katika ukusanyaji wa mapato na kama mnakumbuka hivi karibuni ofisi ya rais Tamisemi baada ya kuona kwamba kuna changamoto katika baadhi ya halmashauri ukusanyaji wa mapato wake sio mzuri kwa kukosa mashine au vitendea kazi vya kukusanyia mapato ambayo tunaita POS Ofisi ya Tamisemi tuliamua kutafuta fedha tukanunua mashine zipatazo alfu saba, mia mbili na ishirini na saba. Na tukaweza kuwasaidia halmashauri kwa lengo kubwa ni kwamba kila halmashauri sasa tuone inakusanya mapato vizuri. Sasa katika mwaka huwa fedha alfu mbili kuminatisa alfu mbili kuminashirini. Makadirio ya makusanyo mapato mpaka tutapofika tale therathini juni mwaka alfu mbili na ishirini ambao ni mwaka wa fedha 2019-2020 tunatarajia kukusanya shilingi bilioni 765 483 milioni 375000 na 122 na senti 54 haya ndio makisio yetu ya kukusanya mapato katika mamlaka za serikali za mitaa lakini mpaka hivi sasa ninapozungumza kwamba kuanzia mwezi Julai mpaka mwezi Desemba manake ni ndani ya miezi sita, nusu mwaka. Kati ya kipindi hicho tayari tumesha kusanya jumla shilingi bilioni 352812 milioni 414165162 ambao ni sawa na asilimia na saba ya malengo ya makusanyo. Kwa hiyo ndani ya miezi sita tulifika wastani wa asilimia na saba katika ukusanyaji wa mapato. Na katika hali hii mikoa mbalimbali imeendelea kukusanya na kufanya juhudi kubwa katika ukusanyaji wa mapato. Lakini hata hivyo katika ukusanyaji huu wa mapato mikoa hii takriban na sita tuliokuwa nayo wakusanyaji wa halmashauri zake zilikuwa na uwezo tofauti wa kusanya mapato. Sasa katika makusanyo mapato kama ninavyofahamu kwamba kuna kukusanya mapato kwa kigezo cha kiasilimia kukusanya mapato kwa swala zima la uwingi wa fedha yani pato ghafi Sasa tuna halmashauri ambazo zimeongoza kwa kigezo cha kiasilimia katika kukusanya mapato Katika kipindi hichi cha miezi sita manake kuanzia Julai mpaka mwezi Desemba 2019 Almashauri tano zilifanya vizuri sana kwa kigezo cha kiasilimia. Almashauri hiyo ya kwanza kabisa ilikuwa almashauri ya Tunduru ambao iko mkoani Ruvuma. Ambao wao katika makadirio yao walikuwa kusanya shilingi bilioni 2.7 lakini ndani ya miezi sita walikusanya jumla shilingi bilioni 2.8. Kwa hiyo ina maana kwamba wao kiasilimia wamesha kusanya shilingi mia moja na nne hao sambamba na halmashauri ya wilaya ya Kibondo ambayo ilipanga kusanya shilingi bilioni 1.35 lakini mpaka sasa imesha shilingi bilioni 1.4 sawa na asilimia moja na nne pia. Na halmashauri ya tatu ni halmashauri ya Masasi ambayo ilipanga kusanya shilingi bilioni 2.24 na mpaka mwezi Desemba kusanya shilingi bilioni 2.214 sawa na asilimia tisa. Halmashauri ya nne ilikuwa halmashauri ya Njombe mji ambayo ilipanga kusanya jumla ya shilingi bilioni 3.3 na ilisha kusanya bilioni 2.89 ambayo ni sawasawa na asilimia na nane. na halmashauri ya tano katika ambayo kiasilimia iliyokusanya vizuri ni halmashauri ya Wangingombe mkoani Njombe iliyokusanya ambayo ilikuwa inalengwa kusanya shilingi bilioni 1.26 na iliweza kukusanya shilingi bilioni 1.05 ambayo ni sawa na asilimia na tatu. Lakini kuna halmashauri zilizoongoza kwa kukusanya pato ghafi manake nikisema uwingi wa fedha. Hao wengine wameongoza kwa kiasilimia malengo yao na wamekusanya ngapi. Lakini hao wengine sio kiasilimia isipokuwa uki, ukichukua uwingi wa mapato. Sasa hawa halmashauri iliongoza kwa pato ghafi kwa fedha iliyokusanya fedha nyingi sana halmashauri ya jiji la Dodoma. 
ambayo malengo yake ilikuwa kusaa shilingi bilioni 72.97 katika mwaka wa fedha 2019-2020 ilipanga kusaa shilingi bilioni 72.97 lakini tayari mpaka mwezi Desemba ilikusaa bilioni 29.752 ambayo ambayo hizi ni fedha nyingi sana kwa hiyo kwa wingi wa fedha Dodoma walikusanya shilingi bilioni 29.75 mbili katika kipindi hicho cha miezi sita na halmashauri ya pili iliyokusanya fedha nyingi ya halmashauri ya manispaa ya Ilala ambayo ilipanga kusaka kusanya shilingi bilioni 57.062 na mpaka mwezi Desemba ilikusanya shilingi bilioni 29.31 ya makadirio yake ya tatu ni halmashauri ya manispaa ya Kinondoni iliyopanga kusanya shilingi bilioni 40.26 na imekusanya shilingi bilioni 19.14 ambayo ukiangalia sasa ni, ni manispaa ya tatu kwa pato gafi. Na ya nne manispaa ya Temeke iliyopanga kusanya shilingi bilioni 31.97 tayari imekusanya shilingi bilioni 17.26. Na ya tano katika kukusanya pato gafi ni halmashauri ya jiji la Arusha iliyokusanya shilingi kati ya malengo yake kusanya shilingi bilioni 20 0.667 imesha kusanya shilingi bilioni kumi tano tatu sita. Kwa hiyo hapa ukiangalia katika hizi tano ambazo kwa pato gafi iliongoza ni jiji la Dodoma lakini wako karibu sana na jiji la eh, Manispaa ya Ilala ambayo Dodoma imekusanya shilingi bilioni 29.752 na Ilala imekusanya shilingi bilioni 29.31. Hawa wanakimbizana. Sasa hapa nimezungumza halmashauri zile za kwanza ki, kwa asilimia na halmashauri za kwanza kwa pato gafi. Lakini kuna halmashauri ambazo tano za mwisho kiasilimia ambazo hizi zimefanya vibaya kiasilimia. Yaani malengo yao waliopanga na walichokusanya ni vitu viwili tofauti. Halmashauri hizo tano ambazo mimi nasema walikuwa wachovu zaidi kiasilimia kutimiza malengo yao ya mwisho kabisa kuliko zote ni halmashauri ya wilaya ya mafia ambayo ilipanga kusanya shilingi bilioni 1.85 na imekusanya milioni 330.39 sawa na asilimia 18 kwa hiyo ndani ya mwaka mmoja katika ile miezi sita wamekusanya asilimia 18 peke yake Almashauri ya pili kutoka mwisho almashauri ya Ukerewe ambayo ilipanga kusanya shilingi bilioni 2.916 na mpaka mwezi wa 12 kusanya shilingi milioni 525.733 sawa na asilimia 18 pia. Na ya tatu kutoka mwisho ni Gairo ambayo ilipanga kusanya shilingi bilioni 1.018 na mpaka mwezi wa 12 kusanya shilingi milioni 186 pointi moja pointi nane moja moja sawa na asilimia nane. Kwa hiyo hizi tatu zote mafia, ukerewe, gairo wote wamekusanya kwa wastani wa asilimia nane. Kwa maana wote wako pamoja. Na ya nne kutoka mwisho ni halmashauri ya Korogwe. Halmashauri ya wilaya ya Korogwe maana kuna Korogwe nje na Korogwe DC. Tuna halmashauri ya wilaya ya Korogwe ambayo ilipanga kusanya shilingi bilioni mbili pointi moja mbili mbili imekusanya shilingi milioni nne na saba pointi nne sita nne sawa na asilimia ishirini. Na ya tano ni halmashauri ya Bumbuli iliyoko mkoa ni Tanga iliyopanga kusanya shilingi milioni 925.876 imekusanya shilingi milioni 186.082 sawa na asilimia ishirini. Kwa hizi halmashauri tano katika malengo waliojipangia kukusanya na walichokusanya wamekusanya katika hali ndogo sana. Na hii ni indeketa mbaya kwa wakurugenzi wa halmashauri wa halmashauri hizo lakini kadhalika kadhalika kwa waweka hazina wa halmashauri hizo kwa sababu wao kitengo cha idara ya fedha ndio kitengo kinachohusu swala zima la kukusanya mapato kwa hiyo ni sema halmashauri zitano wakurugenzi wa halmashauri zitano hakika kama wataenda na trendi hii na miezi sita iliyobakia kwa kweli hali zao zitakuwa ni mbaya sana kwa hizi ni halmashauri tano ambazo zilifanya vibaya katika ukusanyaji wa mapato kiasilimia. Lakini halmashauri ambazo tano nayo zimefanya zimekusanya patogafi lao limekuwa dogo sana 
ni kama wafuatao wa mwisho kabisa ni almashauri ya wilaya ya Bumburi na kule tumeona kiasilimia Bumburi ilikuwa chini na huko katika pato gafi na ndogo ndogo wamekusanya shilingi milioni 186.08 pekee ndani ya miezi sita na ya pili kutoka mwisho ya almashauri ya wilaya ya Gairo na kule katika kundi la na yupo amekusanya shilingi milioni 186.81 katika malengo yake yote. Kwa hiyo nani ya miezi sita mkusa shilingi milioni miya moja themana sita tu. Kwa hiyo ya mwisho kabisa likuwa bumburi. Ane mfuata kutoka mwisho likuwa ni gairo. Watatu kutoka mwisho ni buhigwe. Ambaye amekusana shilingi milioni miya mbili na tano. Pwenti nne sita mbili. Huyu ni watatu buhigwe ambayo yuko mkwani kigoma kutoka mwisho. Ya nne kutoka mwisho ni kigoma DC. Ili ukusana shilingi milioni miya mbili stini na moja kutoka mwisho. Na ya tano kutoka mwisho ni almashauri ya wilaya ya Momba mkoa ni Songwe iliyokusanya shilingi milioni 271.161 kutoka mwisho. Kwa hiyo hizi almashauri hizi ni almashauri ambazo zimefanya vibaya katika ukusanyaji wa mapato kwa pato gafi. Kwa hiyo hapa wengine utaona katika asilimia walifanya vibaya na katika pato gafi walifanya vibaya ambao hapa wametoka almashauri mbili. Halmashauri ya Bumburi na almashauri ya, ya gairo kule mwanzo kiasilimia wako vibaya na patografi wako vibaya sasa kuna mikoa mitano ambayo iliongozwa kwa gezo cha asilimia ya mapato yake ya ndani ambayo ile mikoa halmashauri zake ukijumulisha sasa hai mikoa mitano halmashauri zake ukijumulisha inaonyesha mikoa hiyo imefanya vizuri mkoa wa kwanza uliofanya vizuri kuliko yote kiasilimia ambao umekusanya kwa asilimia na tatu ndani ya miezi sita kwa malengo yake yote ya mwaka Huu ni mkoa wa Geita ambao kimkoa halmashauri zake zilipanga kusanya shilingi bilioni 16.37 na tayari wameshakusanya shilingi bilioni 10.418 sawa na asilimia 63 na mkoa wa pili ni mkoa wa Ruvuma ambao ulipanga kusanya shilingi bilioni 16.304 na wamekusanya shilingi bilioni 10.183 sawa na asilimia 62 na mkoa wa tatu ni mkoa wa Njombe uliopanga kusanya shilingi bilioni 13.052 na umekusanya shilingi bilioni 7.989 sawa na asilimia na moja. Na wanne ni mkoa wa Mtwara tunakumbuka Mtwara mwaka jana ilisuasua sana kipindi chote. Mwaka huu sasa mkoa, katika makusanya mkoa wa Mtwara umekuwa mkoa wa nne. Umekukatia malengo yako kusanya shilingi bilioni 24.214 imesha kusanya shilingi bilioni 14 0.454 sawa na asilimia sitini. Na watano ni mkoa wa Iringa ambao ulipangwa kusanya shilingi bilioni 20.563 tayari umeshakusanya shilingi bilioni 11.495 sawa na asilimia na sita. Kwa mikoa hii imesurface malengo aliyojiwekea bado wameendelea kukusanya vizuri hii mikoa mitano. Lakini kuna mikoa mitano imekusanya fedha nyingi. Yaani mlindikano wa fedha hao wamekusanya fedha nyingi regardless ile asilimia. Kwa hiyo ukichukua kwamba kwa wingi wa fedha hao wamekusanya fedha nyingi. Mkoa wa kwanza uliokusanya kwa wingi wa fedha ukiachia kiasilimia ulikuwa ni mkoa wa Dar es Salaam ambao ulilenga kusanya shilingi bilioni 161.797 umesha kusanya shilingi bilioni 83.861. Kwa hiyo Dar es Salaam imeongoza katika malengo ya kusanya shilingi bilioni 161.797 imesha kusanya shilingi bilioni 83.861. Mkoa wa pili ni mkoa wa Dodoma uliopanga kusanya shilingi bilioni 86.865 tayari umesha kusanya shilingi bilioni 34.488. Na mkoa wa tatu ni mkoa wa Arusha ambao ulipanga kusanya shilingi bilioni 39.691 na tayari umeshakusanya shilingi bilioni 18.019. Mkoa wa nne ni mkoa wa Mwanza uliopanga kusanya shilingi bilioni 37.653 na tayari umeshakusanya bilioni 18.005. Na mkoa wa tano ni mkoa wa Mbeya uliopanga kusanya shilingi bilioni 37.133 na tayari umeshakusanya shilingi bilioni 16.239. Sasa kuna mikoa mitano ya mwisho ambayo sasa kwa kigezo cha kiasilimia. Hii mikoa hii ukiweka kiasilimia malengo yao waliyoyapanga na walichokusanya hawajafanya vizuri. Mkoa wa mwisho 
ambao umekusanya asilimia ndogo ni mkoa wa Tanga ambao ulipanga kusanya shilingi bilioni 33.913 tayari umeshakusanya shilingi bilioni 12.105 sawa na asilimia 36 na namba hiyo hiyo wastani asilimia 66 ume, ume, imeshikwa na mkoa wa Simiu ambao ilipanga kusanya shilingi bilioni 13.004 na mpaka mwezi wa 12 umekusanya shilingi bilioni 4.706 sawa na asilimia 36 pia kwa hiyo Tanga na Simiu hawa wamekusanya kwa asilimia 36 katika miezi sita. Na mkoa wa tatu kutoka mwisho ni mkoa wa Singida. Uliopanga kusanya shilingi bilioni 14.329 umeshakusanya shilingi bilioni 5.472 sawa na asilimia 38. Mkoa wa nne kutoka mwisho ni mkoa wa Kilimanjaro ambayo ulipanga kusanya shilingi bilioni 21.608 umekusanya shilingi bilioni 8.389 sawa na asilimia 39 na mkoa wa tano kutoka mwisho ni mkoa wa Tabora ambao ulipanga kusanya shilingi bilioni 24.186 umekusanya shilingi bilioni 9.452 sawa na asilimia 39 kwa hiyo mikoa hii malengo waliyojipangia na walichokusanya maana wake hawakufanya juhudi zaidi katika kufikia malengo yao Sasa hapa tena kuna mikoa mingine mitano ambayo kwa pato gafi. Yani ule wingi wa mapato. Hali yao sio nzuri kwa pato gafi. Mikoa hiyo mitano wa mwisho kabisa ni mkoa wa Katavi. Ambao wao mpaka mwezi wa kuminambi wa mkusa shiringi bilioni kuminane peke. Bilioni nne peke. Bilioni nne pointi sita na nene. Kati ya shiringi bilioni tisa wale utakiwa kukusanya. Kwa hiyo hii kwa pato gafi mkoa wa Katavi ni mkoa ambao umekusanya fedha chache sana. Mkoa wa pili kutoka mwisho ni mkoa wa Simiu ambao ulipanga kusanya shilingi bilioni 13 umekusanya shilingi bilioni 4.7 pekee. Hii kwa pato kwa pato gafi. Mkoa wa tatu kutoka mwisho ni mkoa wa Rukwa ambao ulipanga kusanya shilingi bilioni 9.154 umekusanya shilingi bilioni 4.723. Kwa hiyo hawa mpaka sasa hivi mkoa mzima wa Rukwa wamekusanya shilingi bilioni 4.723. Na mkoa nne kutoka mwisho ni mkoa wa Singida ambao umekusa shilingi bilioni 5.472 kati ya malengo yake kusa shilingi bilioni 14.329. Kwa hiyo kwa pato gafi mkoa wa Rukwa mkoa wa Singida umeshika mkoa wa nne kutoka mwisho. Na mkoa wa tano kutoka mwisho ni mkoa wa Kigoma ambao umekusa shilingi bilioni 5.886 kati ya malengo yake kusa shilingi bilioni 12.208. Kwa hiyo mikoa hii kiujumla Katika uwingi wa mapato, bado mapato yao yamekuwa machache, yamekuwa kidogo sana. Sasa, hiyo ni analysis ya mashauri mbali mbali na wilaya mbali mbali katika ukusanyaji wa mapato. Hasa kiasirimia katika marengu wa lojiwekea na hali kadhalika katika pato gafi. Sasa vile vile tunaoroza ya mlolongo wale mashauri kwa wingi wa mapato. Nikisema mlolongo wale mashauri kwa wingi wa mapato nikizitaja wale mashauri kumi zilizoongoza kwa wingi wa mapato ni kama zifuatazo. Almashauri ya jiji la Dodoma ndio imekuwa ya kwanza kwa wingi wa mapato iliyokusanya shilingi bilioni 29.752 mpaka sasa. Ya pili ni almashauri ya manispaa ya Ilala ile kusanya shilingi bilioni 29.13.131. Ya tatu ni manispaa ya Kinondoni ile kusanya shilingi bilioni 19.104. Ya nne manispaa ya Temeke ile kusanya shilingi bilioni 17.126. Ya tano ni jiji la Arusha ile kusanya shilingi bilioni 10.536. Ya sita ni manispaa ya Kigamboni ya ya ya, ya Ubungo ile kusanya shilingi bilioni 9.5 Ya saba ni, ni, ni jiji la mwanza ili kusa shilingi bilioni 6.927. Ya nane ni manispaa ya Iremea mkoa ni mwanza ili kusa shilingi bilioni 6.639. Ya tisa ni jiji la tanga ili kusanya shilingi bilioni 6.267. Na ya kumi ni jiji la mbea ili kusanya shilingi bilioni 6.258. Haya ni maeneo 
au halmashauri kumi zilizokusanya fedha nyingi au pato gafi kubwa katika halmashauri zote 185 lakini kwa pato gafi vile vile wale kumi wa mwisho kwa pato gafi wa mwisho kabisa ni Bumburi anafuatwa na Gairo anafuata Buhigwe wanne ni Kigoma almashauri ya Kigoma watano almashauri ya Momba ya sita almashauri ya Mafia ya saba almashauri ya Madaba ya nane almashauri ya Butiama ya tisa almashauri ya Chemba na ya kumi almashauri ya Bahi hawa ni wale kumi ambao wa mwisho kwa pato gafi sasa takwimu hizi maana yake ni kwamba wakurugenzi wetu waliokuepo huko site wanapaswa kuelewa kwamba wana kazi kubwa sana ya kufanya katika maeneo yao lakini licha ya hivyo halmashauri kumi ambazo zimefanya vizuri kiasilimia na halmashauri kumi ziofanya vibaya kiasilimia ni kama zifuatazo Halmashauri kumi ziofanya vizuri kiasilimia ya kwanza Naomba ni wataji kumi bila kutaja asilimia zao tu kwamba hawa ambao hawa wote wamekufusanya kuanzia asilimia sabini na moja na kuendelea juu. Hawa tumeongozwa na Tunduru inafuata Kibondo DC, ya tatu ni Masasi DC, ya nne ni Njombe, Halmashauri ya Mji Njombe, ya tano Halmashauri ya Wilaya ya Wangingombe, ya sita Halmashauri ya Msarala, ya saba Halmashauri ya Geita Mji, ya nane Halmashauri ya Lemela ya tisa almashauri ya Mbozi na ya kumi almashauri ya Njombe katika mkoa wa Njombe. Wa mwisho kabisa kiasilimia. Halmashauri ya mwisho kiasilimia ambazo kumi za mwisho ni kama zifuatazo. Almashauri ya mwisho kabisa kiasilimia katika ukusanyaji wa mapato. Ya mwisho kabisa ni almashauri ya Mafia ambao hawa kumi sasa hawakufanya vizuri katika kusanyaji wa mapato. Kuna almashauri ya mafia, almashauri ya ukerewe, almashauri ya goiro, almashauri ya korogwe, almashauri ya bumburi, almashauri ya momba, almashauri ya kibaha, almashauri ya shinyanga, almashauri ya kiera DC, kiera DC, almashauri ya handeni na almashauri ya kiteto mkoani Manyara. Hawa hawakufanya vizuri kwa maana moja au nyingine wakurugenzi wake wana kila sababu ya kujitathmini. Kwa nini wamepewa dhamana, wameweka malengo, lakini ukusanyaji wao hao hawa wote ninapozungumza, ukusanyaji wao wote, ukusanyaji wa mapato. Hakuna almashauri katika hizo zilizofika tano. Kama ndani ya miezi sita kutoka mwezi Julai mpaka mwezi Desemba, halmashauri imeshindwa kukusanya hata asilimia na tano. Wewe accounting officer umepewa halmashauri, utaiendesha vipi hiyo halmashauri? Kwa hiyo hawa waliojiwekea malengo yao hizi almashauri kumi kwa ajenda ya kiasilimia kwa sababu walipanga malengo lakini hata asilimia tano. mpaka miezi sita ijafika wana kila sababu ya kujitathmini katika miezi sita iliyobakia na hili naomba niwaambie sasa hivi ajenda hii sio kwa wakurugenzi isipokuwa na wa kwa watunza fedha kwa sababu idara ya fedha iko kwao wao itapofika mwezi wa sita tutafanya evaluation tutapendekeza majina kwa mamlaka wale wakurugenzi walioshindwa kukusanya mapato licha ofisi ya rista miseme imefanya juhudi ya kupata mashine kuwapelekea watu wakakusanya mapato bado mapato hayajakusanywa kwa hiyo wakurugenzi tutawapeleka majina kwa mamlaka mamlaka itafanya maamuzi lakini wale waweka hazina wa almashauri hizo naomba niwatangazie hao wako chini ya kwetu ya kwangu mimi mwenyewe zile almashauri ambazo itapofika miezi sita iliyobakia mwezi tarehe 30 mwezi wa sita kama hawatofika malengo tuliyojiwekea manake waweka zina hawa hawana sifa tena ya kuendelea kuziongoza kama ni wakuu wa idara wa halmashauri hizo hizo ni salamu zangu ambazo naomba sana katika tangazo hili tunapotoa ripoti ya miezi sita ya kwanza naomba kila mtu ajitathmini sasa tumeingia katika kota ya tatu ambayo itaishia mwezi April baadaye tutakuwa na kota ya nne itaishia mwezi Juni Mheshimiwa Rais amejielekeza katika ukusanyaji wa mapato. Mamlaka za serikali za mitaa tumejielekeza katika ukusanyaji wa mapato. Kumbukeni tumeamua sasa kutumehama kutoka mwanzo hali yetu ilikuwa mbaya. 
Katika mwaka fedha fumbili kuminane fumbili kuminane sisa tulifika wastani wa kusema pato asilimia themanini, asilimia tisini. Kutoka asilimia stini za mwanzo, mwaka jani mwaka asilimia tisini. Mwaka huu nimeka nimesema, be, asilimia tisini diyo benchmark yetu ya ukusanji wa pato mwaka mwaka fedha alufumbili kuminane tisa alufumbili na ishirini. Inamana, sitaraji mkurugenzi wa wote ama almashauri yoyote. Kama haina sababu yoyote ya msingi, ikashinwa kufikia benchmark yetu tutujiwekea. Ila isipokuwa hizi alimashauri kumi ni uzitaja, ndizo alimashauri ambayo zina hali mbaya zaidi. Kwa sababu kama miezi sita imeisha, bado hata asilimia ishina tano hawaja kusanya mapato. Je, utawezaje kuyahudumia yale makundi ya kina mama, vijana na wale mabu ambayo tunataka, asilimia kumi, yende uko yende kachagize, so lazima la uchumi kwa watu wao. Utawezaje kuyuhudumia alimashauri yako, kama umeshinwa kukusanya mapato. Utawezaje sasa, tumesema kwa mba pato lingine liende katika kuduhudumia, Miladi ya maendeleo katika almashauri. Leo hii almashauri miezi sita imeisha imekusanya milioni miyamoja na kuminanane peke yake. Milioni miyamoja na kuminanane. Hata wa madiwani wakikawa vikawa hivyo manaki hawezi wakalipo posho ya wa madiwani. Je almashauri yo je ina uhalari. Kwa hiyo hii ndo mana nasima nimeweka utaratibu wa kutoa kotari report. Report ya kila robo kwa ajili ya watu wa weze kujitathmini. Na kwa bahati mbaya sana nimesema. Baada tufanya tathmini tukawana almashauri zingine hazina uwezu wakununua zile posi. Ndumana tuliamua mwaka huu, ofisi ya leta msemi ikatafuta fedha ya kanunua posi alufu saba, miambili na ishirini na saba. Kumbuketo katunaanza, nchi nzima tukawana na posi alufu kumi, toka tunaanza mchakato huu. Mwaka alufu mbili na kuminatano kuminasita. Leo hii, kwa mala ya kwanza, tulikuwa na posi alufu kumi tunamia moji. Wanunuzi ya sisi tumiamua, sasa tuwasaidia mamlaka sasa, tumenua posi alufu saba, mia saba, Mbisaba miambili na shina saba. Na tumegewa alimashauri zote. Kwa hiyo hatu tena kusikizia kwamba kwa mba mapato hayaja kusanywa kwa sabu hatu unaposi mashini. Lakini ya mwingine, bado kuna wizi unaendelea katika baazi ya maeneo. Bado kuna watu wanatempa na posi. Mkurugenzi wa halimashauri. Kama umelithika watu wako wachini, wanashindwa kukusanya mapato, wanachezea posi. Manake wewe ndo hutoshi, wewe ndo ufai. Kama mweka hazina wa halimashauri, kitengo chako cha mapato, Bado watu wanacheza na hizo mashine, inaone kwa kama uwewe mkuu wa idala ya fedha na uwezi katika eneo hilo. Jambo la kwanza, nisembe kwa mba. Hatu talajisa saibi kusikia kwa mba kuna wizi wa posi unaendelea. Lakini tumesema kwa mba, bado kuna tabia ya watu wanakula pesa mbichi. Kuna watu wanakusanya, fedha hazingia hata benki, watu wanatumia fedha zina zinaingia mikononi mwa watu bila kuingia tika benki. Hiyo watu ni wizi, ni fedha mbichi. Leo hii mtakuna mtu mungina mkusanya mapato, ana shilingi milioni tano, milioni sita, ameziweka, haziengio atika county, mwezi mzima. Na mkurugezi wa alimashauri upo, mweka hazina upo, ni alimashauri ya inagani. Ndumane sema, hii ripoti yangu ya miezi sita, ni ripoti ya kujitathmini. Ninajua maineo mingine makusanya mapato na natokea na kipini cha kilimo. Kuna wengine atasema kwamba, uenda mambo ya mapato, hatujauza mazao. Sasa manake ni kwamba, tunaenda katika miezi sita ya mwisho, iliobakia hii. Hakuna kisingizio cha aina yoyote. Tare therathini mwezi wa sita ndiyo deadline. Tutawapima watu katika ukusanyaji huo wa mapato umekuwaji. Na hili, ni kama nivyo sema mwanzo. Swalazima la kuthibiti mapato. Katika mamlaka sileka za mtahilo moja. La pili, swalazima la accounting officer kuwa responsible katika ukusanyaji wa mapato. La tatu swala zima la watu kula pesa mbichi. Hazi jaingia katika mfumo, watu wanakula pesa mbichi. Hilo jambo sasa halivumiliki hata dakika moja. Na naomba sana wakurugenzi wote wa almashauri, tusitafute wachawi. Na Dr. Muhina, maerekezo yangu ni kwamba, wale maditi wote ambao itapofika tale therathini mwezi wa sita, Halma shauri zao, zime shindwa kufikia malengo, na wawo wakua ni wakua idara ya fedha, walikuwa naona mambo ya hovi ya nendelea, watu hao, watafute watu wengine, tuna watu wengi, wana CPA, wanataka hizo nafasi wafanyi kazi, waweke pembeni. Tutafute watu wengine, wakueza kuziongoze zi ya lima shauri. Hili ni agizorangu, lakini kwa wakurugenzi wa lima shauri kama ni hivyo sema. Itapofika deadline hapo, Kama kuna watu kweli wameshindwa kwa uzembe, unless otherwise kuwe na special justification, sababu marumu. 
Majina yenu yatawasilishwa kwa mamlaka yenu ya uteuzi. Mamlaka ya uteuzi itafanya maamuzi. Ya kwa nini mmeshindwa kukusanya mapato hayo ambao kama ilivyo kusudiwa? Lakini jambo lingine namuelekeza katibu mkuu ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa, injinia Nyamuhanga. Tuko katika mchakato wa bajeti. Nimesikia kuna baadhi ya halmashauri sasa wanaanza kushusha malengo. Ili mradi baadaye waonekane wamekusanya sana. Lazima mfanye analysis. Haiwezekani mtu akaweka malengo madogo na kwamba hata hawa katibu mkuu angalia hata hawa ambao wasengeze sina watu wamefika asilimia nne Je, malengo yao mwanzo yalikuwaje? Waliweka malengo makusudi ni wale waonekana wamekusanya zaidi? Manake hata hawa waliokusanya zaidi tuangalie je kuna chanzo kingine tofauti? Kuna makusanyo mengine wenda mwanzo yalikuja yamekusanywa kwa ghafla? Kama hakuna makusanyo kama hao manake hawa nao ina maana kwamba walipegi malengo yasiyokuwa alisia. Kwa maana yao ni kwamba tutaposoma taarifa ya kusanya mapato waonekane wamekusanya zaidi. Tunachotaka ni kwamba fedha ikusanywe kwa ajili ya kusaidia mamlaka zetu serikali za mitaa.